அஸ்வன் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் டிஎன்ஏ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு எவ்ரி திங் இஸ் த்ரூ ஆன்லைன் அப்படிங்கிறதுனால மாணவர்கள் அவர்களுடைய சாய்ஸஸையும் ஆன்லைனில் போடணும் அதற்கு இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வெப்சைட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றின டெமோ தான் இந்த வீடியோ இந்த டெமோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள் இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வெப்சைட்டை எப்படி கையாளணும் எப்படி தங்களுக்கு பிடித்த கல்லூரியை கரெக்டாக சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறது அதே போல் அட்டானமஸ் கல்லூரி வேணும்னா அட்டானமஸ் கல்லூரிகள் எப்படி சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறது உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரி வேணும்னா அதை எப்படி சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறது சாய்ஸஸ் எல்லாம் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு சாய்ஸஸை கொஞ்சம் முன்னுக்க போடணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா எப்படி அதை அப்படியே ட்ராக் பண்ணி மேலே விடுறது வேறு என்னென்ன சான்சஸ் வந்து அந்த இடத்துல வந்து மாணவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதே போல் அந்த வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து மாணவர்கள் தரப்பில் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் இந்த இடத்துல இந்த வீடியோவில் நம்ம சொல்ல போகிறோம் கட்டாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் யாரெல்லாம் டிஎன்இ அட்டன் பண்ணுறாங்களோ அவர்களுக்கும் இது மிக யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ முதல் முதலாக நம்ம கொடுக்குறோம் ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் அப்ரோச்சில் இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வெப்சைட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத மாணவர்களுக்கு சொல்ல போகிறோம் இதுதான் உங்களுடைய டிஎன்ஏ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆன்லைன் டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா இப்படி தான் அந்த வெப்சைட் இருக்கும் அதில் போய் இந்த ஓரத்தில் லாகின் இங்கே அம்புக்குறி போட்டிருக்கிறேன் பாருங்கள் லாகின் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய லாகின் கடன்ஷியல்ஸை கொடுத்துடணும் கொடுத்து உள்ளுக்குள்ளே போகிறப்போ நீங்கள் போன அடுத்த நிமிஷமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னவெல்லாம் நீங்கள் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் முதல்ல பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இன்ஃபர்மேஷன் புக்லெட் அபவுட் த காலேஜஸ் ஆன்லைனில் நம்மளுடைய வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் எந்த கல்லூரியை சூஸ் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அந்த கல்லூரியுடைய கோடு டிஎன்இ கோடு என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக இதில் பார்த்து எழுதி வச்சுக்கலாம் அதுக்காக இந்த புக் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே போல் இந்த சாய்ஸ் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க இந்த சாய்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா is the seat bar vacancy in any branch at any institution which can be selected by the candidate ungalukku puriyara mari sollanum appadina choice apdingiradhu ungalukku pidicha kalluri la ungalukku pidicha department la unga community la vacancy irundha neenga poda kudiyadhukku per dhaan choice சார் எனக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஇஜி கேம்பஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் தான் போய் படிக்கணும்னு விருப்பம் ஆனால் என் கட் ஆஃப் நூற்றி எழுபத்தாறு உங்களுக்கு அந்த இடத்துல உங்களுடைய கட் ஆஃப்க்கு சீட் அவைலபிளாக இருக்காது அப்போது உங்களால் சாய்ஸாக அதை போட முடியாது அப்போது எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் எந்த காலேஜில் எந் உங்களோட கம்யூனிட்டிக்கு சீட் வேக்கண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் சீட்டை வந்து சாய்ஸாக இந்த இடத்துல போட முடியும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க அதே போல் உங்களுடைய கட் ஆஃப்க்கு எந்த காலேஜ் வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு தெளிவு இருக்கணும் சார் இந்த காலேஜில் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ரெண்டு கட்டாயம் கிடச்சிரும் அப்படி கிடையாது ஒரு பத்து சாய்ஸஸ் வச்சுருக்கணும் இந்த கல்லூரியில் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் அல்லது இந்த கல்லூரியில் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் அல்லது இந்த கல்லூரி இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இந்த பத்து காலேஜ் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே எனக்கு கட்டாயமாக சீட் கிடச்சிருங்கிறத ஒரு பத்து சாய்ஸஸ் நாஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கணும் அப்போது இது வந்து சென்ட்ரலில் வைக்க வேண்டியது மேலே வைக்க வேண்டியது என்னென்னா சார் எனக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஇஜி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கிடைச்சா பரவாயில்ல தான் ஆனால் என் கட் ஆஃப் நூற்றி எண்பது பட் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் போகிற எல்லாத்துக்கும் அது வேகன்சியில் தான் காமிக்கும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அவைலபிள் இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் அது அப்போ சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது முதல்ல பிடிச்ச சீட்டை போடுங்க சென்டரில் கட்டாயம் சீட் கிடைக்கும் எனக்கு இந்த இந்த கல்லூரியில் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் கட்டாயம் சீட் கிடச்சின்னு ஒரு பத்து சாய்ஸை வச்சுருக்கணும் அதுக்கடுத்து கிடைக்கும்னு நினைக்கிறோம் ஒரு வேலை கிடைக்கலன்னு என்ன பண்ணுறதுன்னு அதுக்கு கீழே இருக்க சாய்ஸஸ் வந்து நிறையா வைக்கணும் நிறையா கல்லூரி டிபார்ட்மெண்ட்டை கரெக்டாக வைக்கணும் அதுக்கு முதல்ல உங்களுக்கு எந்த ஆர்டரில் கல்லூரியை வைக்கணும் எந்தெந்த ஆர்டரில் டிபார்ட்மெண்ட்டை வைக்கணும்னு உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கணும் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோக்கள் நிறைய யூடியூப்ஸில் என்னென்ன கல்லூரிகள் டாப் கல்லூரிகள் அப்படின்னு சென்னை சைடு என்ன கோயம்புத்தூர் சைடு என்ன ப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் நான் எப்படி இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் பற்றின வீடியோ இருக்குது இல்லை நல்லா டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறோம் மாணவர்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அக்கார்டிங்லி யூ கேன் ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ ப்ரிப்பேர் இ லிஸ்ட் ஆஃப் சாய்ஸஸ் இன் த ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரெஃபரன்ஸ் அதாவது நீங்கள் வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வெப்சைட்டுக்குள்ளே போய் சாய்ஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபஸ்ட
எந்த சாய்ஸில் நம்மளுக்கு சீட் கிடைக்குங்கிறத சென்டரில் போட்டிருக்கிறோமாங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் சாய்ஸஸையும் சேஃபர் சைடுக்கு போட்டு வச்சுக்கோங்க எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அழகான ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போது போய் புக்லெட்டை பாருங்கள் சாய்ஸ் நான் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கோங்க வேக்கன்சி இருந்தால் தான் போட முடியும் அதுக்கப்புறம் எந்த சீட் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு தெளிவாக தெரிஞ்சுருக்கணும் நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே சாய்ஸ் லிஸ்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெப்சைட்டுக்குள்ளே போகலாம் ரைட் வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனால் என்னென்ன டைமிங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற இடத்துல கொடுத்துருக்குறோம் இது ஆல்ரெடி வந்து நம்ம சூப்பராக இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் டிஎன்ஏ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபுல் கைடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் அதற்கான லிங்க்கும் இந்த டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு மாணவர்கள் போய் அதை தெளிவாக பாருங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் இருக்கக்கூடிய வீடியோவில் ஒரு சின்ன விஷயத்த கூட விடாமல் மாணவர்களுக்கு கொடுத்துருக்குறோம் அதை பார்த்தீங்கன்னாவே போதும் வேறு எதையும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது அவ்வளோ அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நம்ம மாணவர்களுக்கு கொடுத்துருப்போம் அடுத்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அண்ட் லாக்கிங் ஆஃப் சாய்ஸஸ் எப்படின்னு பாருங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபில்லிங் ஆஃப் சாய்ஸஸ் லாக்கிங் யுவர் சாய்ஸ் லிஸ்ட் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இந்த ஸ்டெப் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபில்லிங் ஆஃப் சாய்ஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் செலக்ட் கோர்சஸ் ஃப்ரம் த லிஸ்ட் ஆஃப் காலேஜஸ் அடுத்து கேண்டிடேட்ஸ் கேன் செலக்ட் ஏஸ் மெனி சாய்ஸ் ஏஸ் தே நீட் எத்தனை சாய்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நோ லிமிட் அட் ஆல் சார் என் கட் ஆஃப் இரநூறுக்கு இரநூறு நான் நூறு சாய்ஸ் வைக்கணும் அவசியம் இல்லை இருபது சாய்ஸ் வச்சாவே போதும் உங்களுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஇஜி எம்ஐடி வெட்டு வச்சா கூட போதும் உங்களுக்கு அழகாக சீட் கிடைச்சிடும் அதனால் உங்க கட் ஆஃப்க்கு தகுந்தார் போல நீங்க சாய்ஸஸ் வைக்கணும் பட் ஜென்ரலா சாய்ஸஸ் வைக்கிறதுக்கு நோ லிமிட் எவ்வளவு வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அடுத்து நீங்க சாய்ஸ் ஃபில் பண்றப்போ எந்த சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா சேவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த சாய்ஸஸ் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பத்து சாய்ஸஸ் மட்டும் ஃபில் பண்றீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் வந்துருச்சு லாக் அவுட் பண்ணிட்டு போயிட்டு மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் ஒரு பத்து சாய்ஸ் போடலாம் ஆட்டோ சேவ் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்க சாய்ஸ் ஃபில் பண்ண பண்ண ஆட்டோ சேவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கறத அந்த இடத்துல சொல்ற விஷயம் அதே போல கோர்ஸ் வித் ஜீரோ அவைலபிலிட்டி நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் போடுறீங்க ஜென்ரல் செகண்ட் ரவுண்டுக்கு அந்த போகிறோம் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் எல்லா காலேஜிலும் எல்லா சீட்டையும் காமிக்கும் செகண்ட் ரவுண்டு போகிறப்ப ஒரு கோர்ஸில் உங்களுக்கு பிடிச்ச கல்லூரியில் ஜீரோன்னு இருந்ததுன்னா உங்கள் கம்யூனிட்டியில் ஸோ யூ கேனாட் ஆப்ட் தட் சாய்ஸ் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க அதே போல் நிறைய ஃபில்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வெப்சைட்டில் தட் ஐ ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் சாய்ஸ் லாக் ஓடிபி வில் பி சென்ட் ஒன்லி த மேக்ஸிமம் ஆஃப் த்ரீ டைம்ஸ் தான் மூணு தடவை தான் வந்து ஓடிபி வரும் எதுக்கு சாய்ஸை லாக் பண்ணுறதுக்கு சேவ் ஆகிக்கிட்டே வரும் மூணாவது நாள் அஞ்சு மணிக்கு நீங்கள் லாக் பண்ணலனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகிக்கும் இல்லை நான் லாக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கிற பட்சத்தில் வந்து மூணு தடவை ஓடிபி அனுப்புவாங்க உங்களோட யூசர் ஐடியையும் பாஸ்வேர்டையும் யாருக்கிட்டையும் கொடுத்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ண சொல்லக்கூடாது அப்படி நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணினாலும் ஓடிபி சாய்ஸஸ் லாக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபியை யாருக்கிட்ட ஷேர் பண்ணிங்கனாலும் யார் யூஸ் ஐடி பாஸ்வேர்டை வாங்கி ஃபில் பண்ணுறாங்களோ அவர்களுக்கு பிடித்தார் போல் கல்லூரிகளையும் டிபார்ட்மெண்ட்டையும் போற்றுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த இடத்துல கொஞ்சம் புவர் பேக்ரவுண்ட் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கொஞ்சம் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எல்லாம் தயவு செய்து டிஎன்ஏ ஃபெசிலிட்டேஷன் சென்டருக்கு நேரில் விசிட் பண்ணி உங்கள் கட் ஆஃபை பார்த்தாவே அவங்களுக்கு தெரியும் எந்தெந்த கல்லூரிகள் நல்ல கல்லூரிகள் நீங்கள் போடுறதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்ல கல்லூரிகள் ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நீங்கள் நேரில் போய் ஒரு ரொம்ப கிராமமாக இருக்கிறீங்கிறத பற்றி ஐடியாவே இல்லைன்னா தயவு செய்து டிஎஃப்சி சென்டருக்கு விசிட் பண்ணிக்கோங்க யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டை எந்த காரணத்துக்கு கொண்டும் யார்கிட்டையும் கொடுக்காதீங்க ஸோ அடுத்து நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறப்ப என்னென்ன ஃபில்டர் மூலமாக உங்களுக்கு பிடிச்ச டிபார்ட்மெண்ட்டையும் கல்லூரியும் கரெக்டாக சாய்ஸில் போடலான்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபில்டர் பை காலேஜ் நேம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் டைப் த காலேஜ் நேம் அண்ட் செலக்ட் ஃப்ரம் த லிஸ்ட் டிஸ்பிளே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் டைப்பிங் த காலேஜ் நேம் தெளிவாக மாணவர்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறோம் அதனால் பாருங்கள் நான் கவர்மெண்ட் காலேஜுக்கு நான் போகலான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஜிஓ விஇஆர் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ண பண்ணவே இந்த இடத்துல என்னென்ன கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் ஜிஓ விஇஆர்னு என்னென்ன கல்லூரியெலாம் இந்த நேம் இருக்குது அதெல்லாம் காமிக்கும் அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள
காலேஜுக்குள்ளது யாரும் ஏமாற்ற முடியாது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நேமில் காலேஜ் இருந்ததுன்னா காலேஜ் கோடை வச்சு சர்ச் பண்ணுறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறீங்கண்ணா வெரி குட் திங் ஃபில்டர் பை காலேஜ் கோட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபில்டர் பை காலேஜ் கோட் இந்த இடத்துல டைப் இஃப் யூ நோ த காலேஜ் கோட் எல் செலக்ட் த காலேஜ் கோட் விச் இஸ் கிவன் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் அப்போ இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்க நீங்கள் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தௌசண்ட் தேர்ட்டின் தௌசண்ட் ஃபோர்டின் அசெண்டிங் ஆர்டரில் காலேஜ் கோட் படி இது அப்படியே கொடுத்துருப்பாங்க மாணவர்கள் வந்து காலேஜ் கோடு தெரிஞ்சுன்னு நீங்கள் அப்படியே டைப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நான் வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறேன் காலேஜ் கோடு ஃபைவ்னு சூஸ் பண்ணால் இங்கே பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி அண்ணாமலை நகர் கடலூர்னு வந்துருச்சு அப்போது ஃபில்டர் காலேஜ் கோடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபில்டர் எடுத்து அந்த காலேஜை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் மூணாவது ஃபில்டர் என்ன ஃபில்டர் பை பிரான்ச் நேம் சார் நான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிபார்ட்மெண்ட் தான் படிக்க விருப்புறேன் எனக்கு காலேஜ் எல்லாம் மேட்ரு கிடையாது நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் படிக்க விருப்புறேன் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபில்டர் பை கால் பிரான்ச் நேம் பிரான்ச் நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏரோ ஸ்பேஸ் படிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் வைங்க ஸோ இஃப் யூ டைப் ஏரோ ஸ்பேஸ் என்ஜினியரிங் இங்கே பாருங்கள் இங்கே என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் காமிக்காது இல்லை ஏன்னா பிரான்ச்சுக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் கிடையாது ஸோ இஃப் யூ ஜஸ்ட் டைப் ஏரோ ஸ்பேஸ் என்ஜினியரிங் இங்கே பாருங்கள் எந்தெந்த காலேஜில் எல்லாம் ஏரோ ஸ்பேஸ் இருக்குதுன்னு அப்படியே நீட்டாக காமிச்சிடும் அதை டிக் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சாய்ஸ் நம்பருங்கிறது இந்த இடத்துல உழுந்துரும் த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு உழுந்துரும் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபில்டர் பை பிரான்ச் நேம் பிரான்ச் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் பை டிஸ்ட்ரிக்ட் சார் நான் எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் படிக்கணும்னு விருப்பப்படுறேன் நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல் ஸோ யூ கேன் கோ வித் டிஸ்ட்ரிக்ட் இந்த இடத்துல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கரூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா கரூர் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த கரூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் எந்தெந்த காலேஜ் இருக்குங்கிறது அழகாக இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் உங்கள் கம்யூனிட்டி பாருங்கள் எம்பிசிங்கிறதுனால ஓசி அப்படிங்கிறத நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறோம் ஓசினா என்ன அப்படின்னா ஓப்பன் காம்படிஷன் யார் வேணாலும் அதில் சீட் எடுத்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கம்யூனிட்டியாக இருக்கிறீங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு ஆடர் அட்வான்டேஜ் கம்யூனிட்டிலேயும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல சீட் எடுத்துக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஓசியில் தான் ஃபஸ்ட் ஃபில் ஆகும் ஓசி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் உங்கள் கம்யூனிட்டிக்குள்ளே வரும் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் எம்பிசி கம்யூனிட்டினா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இந்த இடத்துல காமிக்குது ஓசியில் இருபத்தேழு சீட் இருக்கும் உங்களோட கம்யூனிட்டிலையும் பதினெட்டு சீட் இருக்கும் இதில் காமிச்சிடும் ஸோ இதில் பச்சை கலரில் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் சாய்ஸை டிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே சாய்ஸ் ஆர்டர் இங்கே உழுந்துரும் ஆக்சுவலாக அடுத்து ஃபில்டர் பை கேட்டகரி ஃபில்டர் பை கேட்டகரினா சார் நான் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜுக்கு போகலான்னு இருக்கேன் கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜுக்கு போகலான்னு இருக்கேன் செல்ஃப் ஃபினான்சிங்கு யூனிவர்சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அட்டானமஸ் காலேஜ் விமன்ஸ் காலேஜ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ் இந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த கேட்டகரி சூஸ் பண்ணி கூட மாணவர்கள் வந்து தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறதும் இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போது ஃபில்டர் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இத்தனை ஃபில்டர் ஆப்ஷன் கொடுத்து நீங்கள் கல்லூரியை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் காலேஜ் நேம் அடித்து காலேஜ் சூஸ் பண்ணலாம் காலேஜ் கோட் அடித்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இந்த குறிப்பிட்ட பிரான்ச் தான் வேணும்னா பிரான்ச்சை கண்டுபிடிச்சி அதில் எந்தெந்த காலேஜ் இருக்கோ டிக் பண்ணலாம் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் வேணும்னா டிஸ்ட்ரிக்டை சேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் அட்டானமஸ் தான் வேணும் அட்டானமஸ் காலேஜை மட்டும் டிக் பண்ணி நல்லா கேட்டுக்கோங்க கேண்டிடேட்ஸ் கேன் ஆல்சோ யூஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபில்டர்ஸ் ஃபில்டரோட காம்பினேஷனே நீங்கள் மாற்றி மாற்றி நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு கரூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் அட்டானமஸ் கல்லூரிகளாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல எனக்கு இசி டிபார்ட்மெண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் அல்லது காலேஜ் எனக்கு வந்து இந்த குறிப்பிட்ட காலேஜில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் கொடுங்கன்னு கூட நீங்கள் சூஸ் பண்ணி கீழே பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் நிற்கும் டிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி ஈஸியர் வெப்சைட் மாணவர்கள் வந்து அழகாக சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபில்டரில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி காலேஜ் சூஸ் பண்ணி டிபார்ட்மெண்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் நான் ஒன்ஸ் சூஸ் பண்ணியாச்சு சார் நான் தெளிவாக வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு சாய்ஸை போட்டாச்சு இப்போ நல்லா கேட்டுக்கோங்க யூ கேன் ஆட் எனி நம்பர் ஆஃப் சாய்ஸஸ் டு யுவர் லிஸ்ட் ஆஃப் சாய்ஸஸ் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எத்தனை வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் make sure that choices and their order of having some correspondence with your rank for example anna university ceg campus anna university mit campus udane 400 avad edathil irukkudi college potrukringa na ninga unga choice thappa potrukringa nartham oru
ஆக்ஷன் பட்டன் ஷோ ஆகுது அந்த கம்புக்குறி போட்டு காமிச்சிருக்கிற பாருங்க இந்த ஆக்ஷன் அப்படிங்கிற பட்டன் ஷோ ஆகும் ஷோ ஆகிற இடத்துல இங்கே பாருங்க மூவ் கிளிக் டு மூவ் அப் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சார் கீழே இருக்கக்கூடிய சைஸ் நான் கொஞ்சம் மேலே கொண்டு போகலான்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணினா டபக்கு நான் மேலே போகும் இன்னொரு தடவை கிளிக் அடுத்த டபக்கு மேலே போகும் இங்கே கீழே இது வந்து மூவ் அப் அப்படிங்கிற பட்டு நீங்கள் கிளிக் எடுத்து காமிக்கிறது மேலே கை வச்சிங்கன்னா மூவ் அப் கொடுக்குறியா அப்படின்னு கேட்கும் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் அம்புக்குறி காமிச்சிருக்கிறோம் ஸோ மூவ் அப் அப்படின்னு காமிக்கிறது ஸோ அடுத்து நான் மூவ் டவுன் சார் அடுத்து ஃபஸ்ட் பட்டன் மூவ் அப் பட்டன் ரெண்டாவது பட்டன் மூவ் டவுன் பட்டன் கிளிக் டு மூவ் டவுன் அப்படின்னு இருக்குது இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த கை வச்ச இடத்துல மூவ் டவுனாக கீழே கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சாய்ஸை அப்படின்னா கிளிக் பண்ண டபக்குன்னு இந்த இது கீழே வந்துடும் இந்த சாய்ஸ் அப்படியே மேலே போய்க்கும் அவ்வளோதான் அடுத்து பாருங்கள் சார் நான் ரிமூவ் பண்ண இந்த சாய்ஸே எனக்கு வேணாம் சார் நான் தெளிவு தப்பாக போட்டுட்டேன் சார் நான் யூ கேன் கிளிக் டு ரிமூவ் இந்த இடத்துல பட்டன் காமிச்சிருக்கிற பாருங்கள் மூணாவது டெலிட் பிட் பட்டன் இந்த இடத்துல இருக்குது டெலிட் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ரிமூவ் ஆயிரும் இந்த இடத்துல Dragging is in progress. For example, if you want to move your fourth choice as second choice, you can click the fourth choice and drag it simply to your preferred place of choice. The choice in the fourth place will now move to the second place. If you want to move your fourth choice, you can move your second choice as second choice. You can move your second choice as second choice. Right. Now, let's see. The first choice is locking of choices. Okay, let's see. Let's see. Changes are auto-saved. சேஞ்சஸ் சார் ஆட்டோ சேவ் நீங்கள் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிட்டிங்கன்னா இம்மிடியட்டாக சொல்லணும் சேஞ்சஸ் வந்து ஆட்டோ சேவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எதை பண்ணிங்கனாலும் ஆட்டோ சேவ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து கடைசியாக லாக்கிங் யுவர் சாய்ஸஸ் இந்த இடத்துல வந்திருக்கும் லாக் மை சாய்ஸஸ்ன்னு சொல்லி இந்த இடத்துல நீங்கள் கிளிக் பண்ண அடுத்த நிமிஷம் கிளிக் ஹியர் டு ரிசீவ் ஓடிபி அப்படின்னு ஒன்று வரும் அடுத்த நிமிஷம் இங்கே பாருங்கள் OTP receives your your registered mobile number. The six digit OTP sent to your mobile bar email to complete the choice lock. உங்க இமெயிலையும் இந்த ஓடிபி வரும் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இந்த இமெயில்ங்கிறப்போ சம்டைம்ஸ் இது ஜங்க் அல் ஸ்பேம் ஃபோல்டரில் கூட இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ப்ரைமரியில் இல்லாமல் ஸ்பேமில் கூட இருக்கும் அதையும் செக் பண்ணி ஆறு டிஜிட் இந்த ஓடிபியை கரெக்டாக இந்த இடத்துல என்ட்ரி பண்ணி சப்மிட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாய்ஸஸ் லாக் ஆகிவிடும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் முகம் தெரியாத நபர்கள் யாரேட்டும் கொடுத்து எனக்கு சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணி கொடுங்கன்னு எந்த இடத்துலையும் சொல்லிடாதீங்க யாருக்கிட்டையும் கொடுக்கக்கூடாது யூஸ்ர் ஐடி பாஸ்வேர்டு அட்டாச் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போவே கூட நீங்கள் பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்கெட் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு கீழே அந்த லாக்இன் கிரெடென்ஷீட்ஸில் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஒரு ஓடிபி ரிசீவ் ஆகும் அந்த ஓடிபி உங்களோட ரெஜிஸ்டர்ட் மொபைல் நம்பருக்கு அந்த ஓடிபி உள்ளுக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா புது பாஸ்வேர்டு நீங்கள் போடுங்கன்னு அதை சொல்லிடும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ புது பாஸ்வேர்டு நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அதனால் எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் ஏமாந்துடக்கூடாது நீங்கள் அந்த ஓடிபி வந்து மேக்ஸிமம் த்ரீ டைம்ஸ் தான் உங்களுக்கு வரும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் மறந்துடாதீங்க அப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கணும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பேஜில் எப்படியெல்லாம் நீங்கள் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணலாம் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் எப்படி எல்லாம் நீங்கள் ரீஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆக்ஷன் அப்படிங்கிற பட்டனை யூஸ் பண்ணி ட்ராக் எப்படி பண்ணலாம் சாய்ஸ் லாக் எப்படி பண்ணலாங்கிறத தெளிவாக நம்ம மாணவர்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கோம் இதை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சென்ட் பண்ணுங்கள் இது பயங்கர பயங்கர இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு வீடியோவாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு பயத்தை போக்கும் எப்படி இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வெப்சைட் இருக்குமோ நம்ம ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணிடுவோமோ அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ வழக்கம் போல் நம்மளுடைய மாணவர்களுக்கு கொடுத்துருக்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இம்பார்ட்டண்ட் வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கும் நம்ம டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறோம் நீங்கள் அதையும் உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி உங்களுக்கான சாய்ஸஸை கரெக்டாக போடுங்க பிளேஸ்மெண்ட் சைட் டாப்பாக கொடுக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் தான் டாப் கிளாஸ் கல்லூரிகள் நீங்களும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஐஐடியிலேயே வந்து போன வருஷம் செவன்ட்டி பர்சன்ட் தான் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஐஐடிஸில் சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய காலேஜில் பெரிய காலேஜில் கூட முப்பது பர்சன்ட் நாற்பது பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லி தான் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கிறதா நம்ம கேள்விப்படுறோம் ஆனால் சில கல்லூரிகள் நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்ஸை மாணவர்களுக்கு இந்த டைம்லேயும் கொடுத்துருக்குறாங்க நல்ல கல்லூரிகள் கரெக்டாக பார்த்து சூஸ் பண்ணி பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் தான் நல்ல கல்லூரிகள் அதனால் மாணவர்கள் தெளிவான